Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिरेन टैक यूट्यूब चैनल तो नेटवर्किंग के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है मतलब इंटरनेट के बारे में कुछ आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं मैं कि कौन इसको ओन करता है या कोई ओन करता है या नहीं और क्या क्या इसके कंसेप्शन हैं क्या हिस्ट्री है इसकी और कैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो मतलब जो ओवरऑल नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन जो लाइंस होती हैं आपके घर तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है क्या क्या तरीके होते हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेट आखिर ओन कौन करता है मतलब इंटरनेट का मालिक कौन है अब यहाँ पर ऐसी हम बात करते हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे वैन्स को कनेक्ट करता है मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं उन सब एक कनेक्शन होता है इंटरनेट अब हम अगर ये सोचें कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है मैंने उस प्रोजेक्ट को एक टीम वर्क से बनाया है मतलब मेरे पास तीन चार लोग थे हमने पूरी एक टीम बनाई है और उस टीम में सब ने बराबर काम किया है मतलब हो सकता है कुछ ने फोर्टी सिक्सटी परसेंट भी काम किया हो लेकिन सब ने उस पर मेहनत की है सब ने काम किया है तो ओवरऑल जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो क्रेडिट सबको मिलेगा जितने भी लोग हों तो यहाँ पर कोई एक इंसान उस प्रोजेक्ट को ओन नहीं कर सकता है मतलब उस प्रोजेक्ट पर मेरा हक नहीं है उसमें किसी और टीम मेंबर का हक नहीं है तो अगर हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जा रहा है कौन है वो इंसान जो इंटरनेट को ओन करता है तो ये गलत होगा क्योंकि इंटरनेट कोई एक इंसान नहीं चलाता इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है इसको हम कह सकते हैं या तो उसके बहुत सारे मालिक हैं थाउजेंड्स ऑफ मालिक्स हैं या तो कोई भी नहीं है क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट हमको कौन प्रोवाइड करता है तो उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तो वो आपको एक आई एड्रेस देते हैं आपको एक कनेक्शन लगा कर देते हैं और फिर आप इंटरनेट सर्व करते हो तो वो कैसे करते हैं अगर आप जियो यूज़ कर रहे हो तो जियो पूरा दुनिया भर में फैला तो नहीं है या आप एयरटेल यूज़ कर रहे हो तो एयरटेल आपके एरिया में होगा या आपके स्टेट में होगा या आपकी कंट्री में होगा पूरी दुनिया में तो फैला नहीं होगा तो दुनिया भर में कौन इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो यही यही कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर अगर मेरे पास एयरटेल है तो किसी और देश में किसी और कॉन्टिनेंट में कोई और सर्विस प्रोवाइडर होगा और फिर किसी और देश में कोई और होगा तो ऐसे करके बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास बने हुए हैं जो एक साथ काम करते हैं तो आईएसपी को भी हमने बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड किया है जिनको हम बोलते हैं टायर्स ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है कितनी मेहनत की है इंटरनेट को सेटअप करने के लिए तो जो सबसे ऊपर आती हैं उनको हम बोलते हैं टायर वन कंपनीज जो हम कॉमनली जानते हैं फॉर एग्जांपल ए टी एन टी वेराइजन लेवल थ्री कंपनीज तो इन लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साथ ओशियंस के अंदर अंदर से दुनिया भर के केबल्स लगाए हुए हैं कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया है तब जाके इंटरनेट फैला है पूरी दुनिया में तो अगर हम बात करते हैं बहुत पहले की जब इंटरनेट सबसे पहले आया था जिसको हम बोलते थे अरपा तो अर्पानेट एक फंडेड प्रोजेक्ट था जिसको यूएस गवर्नमेंट ने फंड किया था तो उसको हम बोल सकते हैं मतलब पार्शली बोल सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने अर्पानेट को ओन किया था लेकिन आजकल की दुनिया में हम इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं वो किसी एक इंसान का नहीं है बहुत सारे टायर्स हैं जैसे टायर वन कंपनीज देती हैं टायर टू को इंटरनेट फिर टायर टू देती है टायर थ्री को जो टायर थ्री होता है जिसको हम लोकल आई बोलते हैं वो डायरेक्टली हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है जो हम एयरटेल आइडिया ये सब यूज़ करते हैं हो सकता है जियो भी जो है वो टायर टू में या टायर थ्री में आता है तो जियो को भी ऐसे हम मतलब मान नहीं सकते कि वो इंटरनेट का मालिक है उनको हम बोल सकते हैं कि वो हमें इंटरनेट का बैकबोन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कनेक्ट हो सकें बहुत सारे केबल्स बिछाना उनकी प्रोटेक्शन देखना फंडिंग करना और नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करना ये सारा काम उन्होंने किया हुआ है तो उन लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये इंटरनेट बनाते हैं लेकिन कोई एक इंसान नहीं होता है तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं हम गेटवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो अगर एक सर्कल को आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एक सर्कल में सारे कंप्यूटर्स किसी टोपोलॉजी से कनेक्टेड हैं तो वो एक नेटवर्क है वो एक नेटवर्क है मतलब उसके जितने भी पीसीज होंगे वो सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो उनके अंदर कम्युनिकेशन हो सकता है होस्ट टू होस्ट लेकिन अगर हमें दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना है जैसे कि दूसरा सर्कल है यहाँ पर दो सर्कल्स के बीच में अगर हमको कनेक्शन करना है तो हमको एक गेटवे चाहिए और वो गेटवे क्या करता है वो एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह काम करता है जो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है दो नेटवर्क्स हो सकता है कि एक नेटवर्क कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हो दूसरा कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हो तो हो सकता है कि दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो जाए या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश ही ना हो पाए कोई एक बंगाली में बात कर रहा है इंसान कोई दूसरा पंजाबी में बात कर रहा है तो कैसे कम्युनिकेशन होगा तो
तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि जो इंटरनेट का बैकबोन है पूरी दुनिया भर में जितने भी केबल्स अगर बिछे हैं मतलब जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि जितने भी कलर्स हैं यहाँ पर जितनी भी लाइन्स हैं वो सारे कनेक्शन को बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन जा रहा है ओशंस के नीचे से या फिर लैंड से भी तो ये है हमारे हाई स्पीड नेटवर्क जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया भर में यही फैले हैं आई बी एम ए टी एन टी जिन्होंने फंडिंग की है इस चीज़ की केबल्स की और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है जो जिसकी वजह से हम यहाँ पर घर बैठे इंटरनेट को सर्व कर पा रहे हैं एक नेटवर्क का पार्ट हम बन चुके हैं और वो हमने आई से लिया हुआ है यहाँ पर फिर हमारे पास कॉमन तरीके हैं जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं एक होम अगर घर में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऑफिस वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक फिजिकल लाइन होनी चाहिए एक फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए केबल या वायर होना चाहिए जिससे आप बाहर से कनेक्ट हो रहे होते हो तो हम जो सबसे पहला मेथड होता है वो टेलीफोन लाइन का जो मेरे ख्याल से लोग जानते हैं कि टेलीफोन लाइन जो आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन होता है जिसके लिए आपको एक कनेक्शन लेना पड़ता है उसी से हम इंटरनेट भी चला सकते हैं तो टेलीफोन लाइन अगर नहीं पता आपको तो एनालॉग पे काम करती है वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करती है जो अप एंड डाउन होते हैं एक सीनो सोडल वेव होती है वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं तो हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं उसमें लेकिन कंप्यूटर की जो भाषा है वो सिर्फ जीरो और वन समझता है वो एक बाइनरी लैंग्वेज है वो सिर्फ डिजिटल भाषा समझता है हाई पल्स लो पल्स ही समझता है तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए क्योंकि हमको जो टेली कम्युनिकेशन करना है वो डिजिटल में करना है लेकिन जो एक्चुअल है वो एनालॉग होता है तो कन्वर्जन के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है मॉडम मॉडम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर तो फोन मॉडम क्या करता है जो टेलीफोन सिग्नल्स होते हैं टेलीफोन लाइन्स होती है उन्हीं का यूज़ करके हम इंटरनेट मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक फ़ोन मॉडम के थ्रू लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो टेलीफोन का ट्रेडिशनल वे है जो पुराने ज़माने में जो टेलीफोन की लाइन्स यूज़ होती थी उसके लिए जो बैंडविड्थ हमें मिलता था वो बहुत कम मिलता था क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती थी टेलीकम्युनिकेशन के लिए वॉइस कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत कम होती थी तो उस कारण से बहुत कम स्पीड मिलती थी हमको और हम ठीक से इंटरनेट सर्फ नहीं कर सकते थे तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आया हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको हम डी बोलते हैं तो ये मॉडर्न तरीका है इंटरनेट से कनेक्ट होने का जो कि हालांकि बहुत मोस्ट घरों में यही यूज़ हो रहा है तो कुछ ये भी वही है ये भी वैसे ही काम करता है टेलीफोन लाइन्स को ही यूज़ करता है ये भी लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये कॉपर जो फ़ोन लाइन्स होती है उनमें क्या होता है कि हम हम जानते हैं कि टेलीफोन का जो कम्युनिकेशन होता है वॉइस कम्युनिकेशन वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है मतलब अप्रॉक्सीमेटली तीन हज़ार हर्ट्स के ऊपर वो जाता नहीं है लेकिन जो कॉपर फोन लाइन्स की जो बैंडविड्थ होती है वो जा सकती है सेवरल मिलियंस ऑफ हर्ट्स तक तो मिलियंस ऑफ हर्ट्स और तीन हज़ार हर्ट्स में कितना डिफरेंस है ये आप जान सकते हैं तो सिर्फ तीन हज़ार हर्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं बाकी के जितने भी फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं वो सारे वेस्ट हो जा रहे हैं वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो उसको हमें यूटिलाइज करना है तो उसके लिए हम सेव लाइन को यूज़ करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए तो यहाँ पर डी में क्या होता है रेगुलर जो कॉपर लाइन्स होती हैं फ़ोन की उस उसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटली उसकी ही बैंडविड्थ को अलग से यूज़ करके मतलब उसी वायर में आपका वॉइस भी चलेगा उसी वायर में आपका टेलीफोन भी चलेगा और उसी वायर में आप इंटरनेट भी सर्व कर सकते हैं उसी केबल से तो उसके भी टाइप्स होते हैं ए और एस जो ए है उसमें आपको मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड मिलती है नाइन एम की और अपलोड होती है मेरे ख्याल से सिक्स तक जाती है सिक्स फोर्टी और एस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है मतलब अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं होता है लेकिन उसमें आपको डाउनलोड स्पीड कम मिलती है जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है आजकल वो ए होता है ए आपके घर पे शायद लगा होगा आप चेक कर सकते हो तो ए सिंक्रोनस हम इसको बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो डाउनलोड स्पीड है वो अपलोड स्पीड से कहीं ज़्यादा है इसलिए हमको डाउनलोड स्पीड ज़्यादा मिलती है क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो फाइल्स जो हम लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू डाउनलोड वाली तो इसलिए हम डी आजकल यूज़ कर रहे हैं जो सबसे एडवांस तरीका है हम इस चीज़ में हम ये यूज़ कर सकते हैं केबल का मॉडल अब केबल क्या होता है जो आप टीवी सिग्नल्स जो आप टीवी देखते हो केबल टीवी जो हमारे पास होती थी आजकल जो केबल टीवी आ रही हैं उनके पास जो केबल्स हम बिछाते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसका जो इंटरफेरेंस होता है वो बहुत कम होता है जो डी के, के केस में था कि डी में आपको जो सर्विस uh, प्रोवाइडर का ऑफिस है उसके आपको सामने रहना पड़ेगा उसी के सामने आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा
उतना ज़्यादा आपका कंजेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो केबल के अपने एडवांटेजेस हैं डी के अपने एडवांटेजेज हैं तो डी और केबल मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ हो रहे हैं कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि जो डी है वो टेलीफोन लाइन यूज़ करता है और केबल मॉडर्म टी सिग्नल्स को यूज़ करता है एक एडवांस टर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ब्रॉडबैंड अब ब्रॉडबैंड आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड का सिंपली मतलब ये है कि जो कनेक्शन होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 128 ट्वेंटी बिट्स पर सेकेंड से ज़्यादा फास्ट होती है तो यही हम लोग यूज़ करते हैं आजकल जो हमको फास्ट हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है वो ब्रॉडबैंड के थ्रू ही मिलता है ब्रॉडबैंड कुछ नहीं है एक डी ले लो आप या फिर एक केबल ले लो वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है ब्रॉडबैंड हम लोग उसको डी ना बोल के ब्रॉडबैंड बोलते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा वेरी करती है अपलोड स्पीड से तो कॉमन जो लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल ऐसे ही होता है ए में अपलोड स्पीड कम होती है डाउनलोड से और अपलोड की डेटा हमारे पास कम ही होती है इसलिए हम अपलोड स्पीड को कम रखते हैं और बहुत सारे रीजन्स में अपलोड स्पीड तो बहुत ही कम होती है वन एम या उससे भी कम डाउनलोड हो सकती है डाउनलोड तो हमारे पास जी तक भी जा सकती है और आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर पूछिएगा और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क के डिवाइस कौन कौन से होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन के लिए और राउटिंग के लिए तो देखते रहिए सीखते रहिए और गुड बाय